असल बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड एक्साइटिंग एपिसोड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं डी आई वाई बेस्ड थर्मल इमेजिंग कैमरा वेल थर्मल इमेजिंग कैमरा पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने काम किया है और आज मैं भी सेम थर्मल इमेजिंग कैमरा बनाने वाला हूँ लेकिन मेरा वाला जो थर्मल इमेजिंग कैमरा है उनसे काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ द लेटेस्ट फाइव बीटल टू ई एस पी थर्ड टू एस थ्री डब्ल्यू रूम वन कंट्रोलर बोर्ड जो कि डी एफ रोबोट वालों ने डिवेलप किया है और डी एफ रोबोट का तो नाम ही काफ़ी है इसके अलावा हम जो है ए एम जी डबल एट डबल थ्री सेंसर भी यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम थ्री हंड्रेड ट्वेंटी बाई टू हंड्रेड फोर्टी आई पी एस टी एफ टी एल सी डी मॉडल भी यूज़ करेंगे सो विदाउट फाइव बीटल टू एस पी थर्ड टू एस थ्री डब्ल्यू रूम वन कंट्रोलर बोर्ड की जगह पे आप आर्डवीनो बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप जो प्रीवियस वेरिएंट्स हैं ए एस पी ए टू डबल सिक्स और ए एस पी थर्ड टू के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ट्रस्ट में जो रिज़ल्ट आपको फाइव बीटल टू बोर्ड से मिलेगा वो आपको प्रीवियस वर्जन से नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो फाइव बीटल टू बोर्ड है ये हर चीज़ में एडवांस्ड है प्रीवियस जो वेरिएंट्स हैं ए एस पी थर्टी टू के और ई एस पी ए टू डबल सिक्स के और आर्डवीनो से तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट है इसके अलावा एक और एडवांटेज भी है फाइव बीटल टू बोर्ड को यूज़ करने का क्योंकि इस कंट्रोलर बोर्ड पे आपको जी डी आई पोर्ट मिलता है जिससे आप लोगों की वायरिंग बहुत ही कम हो जाती है बस आपको एफ पी सी केबल यूज़ करके आप जो है एल सी डी डिस्प्ले को जो है कनेक्ट कर सकते हैं बाकी जो सेंसर है आप सिर्फ फोर वायर्स यूज़ करके आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं तो आपका टाइम भी बच जाएगा और कोई रिस्क भी नहीं होगा कि आप कोई वायर गलत कनेक्ट करेंगे और आपका कंट्रोलर बोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फाइव बीटल टू बोर्ड यूज़ करें लेकिन इसके अलावा जो टी एफ टी एल में यूज़ कर रहा हूं उस पर आपको मेल हेरिस भी मिल रहे हैं तो आप जंप वायर्स को यूज़ करके आप इसे आर्डवीनो के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप ई एस पी थ्री टू और ई एस पी ए टू डबल सिक्स या बाकी जितने और कंट्रोलर बोर्ड्स हैं आप उनके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पे जी डी आई पोर्ट नहीं होगा लेकिन अगर आपके कंट्रोलर बोर्ड पे जी डी आई पोर्ट है तो फिर आप इस टी एफ टी एल सी डी को जो है आप एफ पी सी केबल की मदद से जो है कनेक्ट कर सकते हैं सो लेट्स गो हेड एंड कनेक्ट दिस एल सी डी और मैं आपको फिर से रिमाइंड कराता चलूँ अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं ई एस पी थर्टी टू के और ई एस पी एट टू डबल सिक्स बोर्ड्स के तो फिर आप जो है जंप वाइज यूज़ करेंगे आपको ढेर सारे वाइज की जरूरत होगी और माय डियर फ्रेंड्स ये है ए एम जी डबल एट डबल थ्री सेंसर और इसको अच्छे से समझने के लिए चले हम इसके डेटा शीट को ओपन करते हैं और इसके टेक्निक स्पेसिफिकेशन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं सो मेडियो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डेटा शीट जो है ओपन कर ली है बेसिकली ये जो सेंसर है ये पैनासोनिक ने डेवलप किया है और इसको हम इंफ्रारेड एरे सेंसर ग्रेट आई भी कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एम जी डबल एट लिखा है यहाँ पे आपको डबल थ्री नज़र नहीं आ रहा तो ये भी बाद में मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं और ये इसके टिपिकल एप्लीकेशन हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को कौन सा वाला चाहिए तो ए एम जी डबल एट यानी मतलब डबल एट का क्या मतलब है फर्स्ट एट का है मतलब है वर्टिकल पिक्सल्स और ये जो सेकंड है इसका है हॉरिजेंटल पिक्सल्स इसके जो टोटल पिक्सल्स हैं एट बाय एट यानी सिक्सटी फोर पिक्सल्स का है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है एट बाय एट सिक्सटी फोर पिक्सल्स इसके बाद जो दो नंबर्स आते हैं क्योंकि ये डबल एट डबल थ्री सेंसर है तो यहाँ पर जो बाकी दो नंबर्स हैं उनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं देखें अगर यहाँ पर तीन लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये थ्री पॉइंट थ्री है और अगर यहाँ पे फाइव हो तो उसका मतलब ये है कि ये फाइव फोल्ड डीसी है अगर फोर्थ नंबर यहाँ पे थ्री हो तो इसका मतलब है हाई परफॉर्मेंस टाइप हाई गेंद और यहाँ पे अगर फोर्थ नंबर फोर लिखा हो तो ये इसका मतलब होगा हाई परफॉर्मेंस टाइप लो गेंद इसके अलावा इसके हमारे पास जो है टोटल फोर टाइप्स uh, हैं ये देखें पार्ट नंबर्स हैं यहाँ पे ए एम जी डबल एट डबल थ्री ए एम जी डबल एट थ्री फोर ए एम जी डबल एट फाइव थ्री और ए एम जी डबल एट फाइव फोर है तो आप लोगों ने कौन सा वाला यूज़ करना है आप इसके पार्ट नंबर को देख के 
आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको 3.3 पॉइंट वोल्ट वाला चाहिए तो आ, आप ए एम या ए एम आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने 5 वोल्ट कंपेटेबल कंट्रोलर बोर्ड्स के साथ इस सेंसर को यूज़ करना है तो फिर आप लोग जो है ए एम और ए एम ये आप यूज़ कर सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज चूँकि मैं डबल एट डबल थ्री में यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली इसका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो थ्री पॉइंट थ्री है और टेम्परेचर रेंज ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट जो है वो है ज़ीरो से एटी डिग्रीज तक और जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है ये ज़ीरो से अस्सी डिग्री सेल्सियस तक है और स्टोरेज टेम्परेचर रेंज जो है माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू एटी डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आके आप एब्सोलूट मैक्सिमम रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं और बाकी कुछ परफॉर्मेंस है और बाकी जो डिटेल्स वगैरह आप लोगों ने देखनी है तो ये सेंसर बेसिकली एरे है सिक्सटी फोर पैक्सल्स का और हर जो पैक्सल है टेम्परेचर को रिप्रजेंट करता है मतलब इसमें टोटल जो है सिक्सटी फोर टेम्परेचर सेंसर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हॉरिजेंटल वीविंग एंगल है ये है 60 डिग्रीज और वर्टिकल वीविंग एंगल भी इसका 60 डिग्रीज है और ये इसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डायमेंशंस और डिटेल्स अबाउट द पेन नंबर्स तो ये डेटा शीट जो है आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बाकी कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो आप मेरे आर्टिकल पे रीड कर सकते हैं आपने ए एम जी डबल एट डबल थ्री सेंसर के वी एन और ग्राउंड पेंस को ई एस पी थर्ड वाई फाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट और ग्राउंड पेंस के साथ कनेक्ट करने हैं और अपने ए एम जी डबल एट डबल थ्री सेंसर के एस सी एल और एस डी ए पेंस को फाइव डबल टू ई एस पी थर्ड टू बोर्ड के एस सी एल और एस डी ए पेंस के साथ कनेक्ट करने हैं अगर तो आप फाइव बी टू ई एस पी थर्टी टू बोर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोर वायर्स की जरूरत होगी लेकिन अगर आप आर्डवीनो यूज कर रहे हैं या एस पी थर्ड टू और ई एस पी ए टू डबल सिक्स के आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ढेर सारे वायर्स की जरूरत होगी तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अभी आप लोगों ने एस पी थर्टी टू बोर्ड परचेज नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फाइव बी टू टू बोर्ड परचेज करें क्योंकि इस पे जी डी आई पोर्ट भी अवेलेबल है इस पे डी वी पी पोर्ट भी अवेलेबल है इस पे लिथियम आयन बैटरी मैनेजमेंट चिप भी अवेलेबल है चार्जिंग चिप भी अवेलेबल है और लिथियम आयन बैटरी को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट भी अवेलेबल है तो गाइज ये हर लिहाज से एडवांस बोर्ड है मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये वाला बोर्ड परचेज करें इस पर एक्सपेरिमेंट्स करें और आप इससे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं मैं इस पर ऑलरेडी बना भी चुका हूं और फ्यूचर में आगे जाके मैं इसको ढेर सारे इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा सो एनीवे आगे बढ़ते हैं पहले हमें फाइव बी टू एस पी थर्टी टू बोर्ड को आर्डविनो आई में एड करना होगा क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट कोई भी एस पी थर्टी टू या एस पी ए टू डबल सिक्स बोर्ड जो है वो आर्डविनो आई में एड नहीं होता और हम इसको कंफर्म कर सकते हैं बाय गोइंग टू द टूल्स मैन्यो देन टू बोर्ड और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एस पी बोर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है तो पहले हमें इसे ऐड करना होगा और ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है बस आप लोगों ने सबसे पहले मेरे वेबसाइट पे जाना है और ये वाला आर्टिकल आप लोगों ने ओपन करना है ई एस पी थ्री टू आर बी नो आई डी बोर्ड मैनेजर इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे आके आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक है तो आप लोगों ने सिंपली इसको जो है कॉपी करना है और फिर आप लोगों ने वापस अडविनो आई में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने जाना है फाइल के मेन्यू में और फिर प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऐड करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है लेकिन मैं फिर से इसको कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैंने इसकी इंस्टॉलेशन नहीं की है तो मैं यहाँ पर सरस इसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड देन क्लिक ऑन दी ओके बटन इसके बाद फिर हमने जाना है टूल्स के मेन्यू में और बोर्ड में और यहां से हमने क्लिक करना है बोर्ड्स मैनेजर पे अब हम यहां पे टाइप करेंगे ई एस पी थर्टी टू तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे आर्डविनो ई एस पी थर्टी टू बोर्ड भी है और बाय एक्सप्रेसिव सिस्टम्स भी है तो हमने एक्सप्रेसिव सिस्टम्स वाला ही इंस्टॉल करना है तो मेक श्योर कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है वो सिलेक्टेड हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन
सो मेरी फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है और अब हम कंफर्म करेंगे कि फाइव बीटल टू बोर्ड जो है वो आर्डविनो आई में ऐड हो गया है या नहीं है तो इसके लिए हम फिर से बोर्ड्स लेस में जाएंगे और देखेंगे कि फाइव बीटल टू बोर्ड वहां पे अवेलेबल है या नहीं है नेक्स्ट अब हम टी एफ के लिए लाइब्रेरी को एड करेंगे सो वेल यू आर डी नो आई डी ई इज़ ओपन आप लोगों ने स्केच के मेन्यू में जाना है फिर वहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी में एंड क्लिक ऑन दी एड डॉट जेप लाइब्रेरी अब ब्राउज टू लोकेशन एंड सेलेक्ट दिस लाइब्रेरी यू कैन डाउनलोड दिस लाइब्रेरी फ्राम दी आर्टिकल अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक डॉट कॉम तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी मैं ऑलरेडी एड कर चुका हूँ अब हम ए एम जी डबल एट डबल थ्री सेंसर के लिए लाइब्रेरी को एड करेंगे सो वाइल यू आर डी नो आई डी ई इज ओपन आप लोगों ने स्केच के मेन्यू में जाना है फिर वहां से आप लोगों ने इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है एंड क्लिक ऑन द मैनेज लाइब्रेरीज सर्च फॉर द ए एम जी डबल एट डबल थ्री तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की है और आप लोगों ने भी सेम एड ऑफ फ्रूट ए एम जी डबल एट डबल एक्स लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल करनी है सो मेडियर फ्रेंड्स ये है फाइनल कोड जो कि आप मेरी वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक लेनेट डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते हैं एनी वे टू अपलोड अ प्रोग्राम मेक श्योर के आपका ई एस पी थ्री टू फाइव बीटल टू बोर्ड जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है गो टू द टूल्स मैन यू एंड सेलेक्ट द डी एफ रोबोट फाइव बीटल टू ई एस पी थ्री टू एस थ्री बोर्ड मेक श्योर के आप यू एस बी सी डी सी ऑन बोर्ड को एनेबल करें सेट द फ्लैश साइज टू सिक्सटीन एम बी वन हंड्रेड एंड Set the partition scheme to 16 M flash 3 MB. Set the PS RAM to OPI PS RAM, and finally select the port, and then you can upload the program. So guys, just like you can see, the program has successfully uploaded. Now let's go ahead and watch the AMG 8833 and 5 Beetle 2 ESP32S3 program. Let's go ahead and watch the AMG 8833 and 5 Beetle 2 ESP32S3 W Room One controller board-based thermal imaging camera in action.